DJ Rocky's Secret Files Nakita mo kami ng twin brother mo na nakahubad habang ginagawa ang bagay na kahit kailan ay iningatan mong hindi makuha mula sa akin. Ako si Lian at ito ang Secret Falco. Hunyo na panahon ng tag-ulan. Since night shift ang schedule ko, alas 9 ang uwian namin. Paglabas ko ng gate, ramdam ko na agad ang malamid na hangin dala ng malakas ng ulan. May bagyo pa ata. I waited for jeep to arrive for almost 30 minutes. Pero wala pa rin dumaraan. Sa isip-isip ko, pag inabot ka nga naman ng kamalasan, oh. pagod na pagod na ako that time. Gusto ko na talagang matulog. So, I have no choice. Kundi, sumakay ng bus. And since then, ayoko talagang sumakay ng bus. Kasi, para bang nahihilo ako tsaka sumasakit yung ulo ko kapag sumasakay ako nito. But I lost my patience waiting. Kaya nung dumaan yung bus, sumakay na ako. I took the leap of faith. Siksika nung time na yun kasi rush hour. Stun- standing na naman. Buti na lang may bumaba na doon sa isang kanto. At dahil malapit ako sa bakanting upuan, I took the vacant seat. And then, I closed my eyes. Habang nasa kalagitnaan ng pagbabiyahe, nagsimula na ngang mag-umpisa yung ikinatatakot ko. Umiikot yung sikmura ko na para bang may gustong kumawala sa bibig ko. Yun yung familiar feeling. Na para bang nanginginig na ako. So, I tried na kalmahin yung sarili ko at mag-relax. Inhale, exhale strategy. Pero hindi nakatulong. Gusto na talagang lumabas nung nasa lalamunan ko. Para bang kinakalay kay yung kalamnan ko. 
So, nagmamadali kong hinanap yung plastic na pinaglagyan ng lunchbox ko. At nasagi ko pa si kuyang natutulog na may cap at bahagyang nakayo ko. Nagising nga ata. At sakto namang pagtangad niya, ay siya namang pagsuka ko. Wala na. I feel so ashamed. Kasi lahat sila nakatingin sa akin. Daig ko pa yung bata kung magsuka. And then suddenly, the guy beside me, inabot niya sa akin yung handkerchief niya. And then, binigyan niya ako ng piece of candy. Here, take it. Nag-thank you ako. Nang medyo pa, bebe. And then, sabi niya, you're welcome. And then, nagkaroon kami ng conversation. Tinanong mo nga ako eh. Tinanong mo ako kung bakit ako sumakay ng bus kung nahihilo lang din ako. And then, kinuwento ko yung buong story ha. Kinuwento ko pa yung childhood memory ko tungkol sa bus. Wala kaming dala ni mama na plastic noon. Kaya wala akong choice kundi sumuka sa labas ng bintana. Pero dahil sa sobrang lakas ng hangin, bumalik sa amin ni mama yung ibang naisuka ko. And worst, sa mukha pa. Kaya diring-diri kami that time. At doon na, doon na nagsimula. Tawang tawa ka sa kwento ko. Halos sumakit na yung siyan mo kakatawa. Biruin mo stranger. Tapos kakwentuhan ko na. Na starstruck ako sa ngiti mo. In fairness, ang puti ng ngipin mo. pang commercial lang toothpaste. Mas lalo kang gumugwapo at para bang kamukha mo si Tom Rodriguez. Mas bata lang ng onte. Ang lalim ng mga mata mo. Tapos itim na itim. Tinanong kita kung may lahi ka and then you nodded. Sabi mo, half German, half shepherd. Eh ako naman, tumawa. Meron kang great sense of humor. Ang funny mo. You pulled a lot of corny jokes. At dahil mababaw lang yung kaligayahan ko. Tawang-tawa naman siya ko. May kasama pang luha. Overjoyed lang yung peg. And then nung na-notice ko na na malapit na ako sa patutunguhan ko. I bid my farewell. You ask for my number. And then, sabi mo sa akin, with matching kamot pa sa ulo, can I get your number? Eh, sabi ko naman, eh di, wala na akong number kapag kinuha mo. Pero syempre, hindi na ako nagpakipot pa. Binigay ko rin naman. Pachiks pa ba? Eh, papa ka na nga. So, I have a lot of fun talking to you. And then I said, see you when I see you. And then you gave your sweetest smile. And then you bid goodbye. Hi, this is John. Can I ask you for a date? Meet me at the coffee shop. Exactly 3 p.m. today. Hope to see you there. From unknown number. I know that it's you. Kasi, ikaw pa lang naman yung pinagbigyan ko ng number na yun. And then, embedded pa pala dun sa panyo mo yung pangalan mo na John. So, hindi na ako nag-hesitate pa na pumunta doon. Eksaktong 3 p.m. Andun na ako sa meeting place natin. And then there you are. 
wearing a black polo shirt na bumagay sa maputing kutis mo. I walk slowly towards you. You are smiling while waving your hands. Feeling ko nag-slow mo lahat. Na para bang tayong dalawa lang. Totoo pala yun. Akala ko kasi sa telenovela lang yun nangyayari. Hi! It's nice to see you again, miss. Sabay lahat ng kamay mo. Lian, inabot ko naman ang kamay ko. Naramdaman ko na may sparks between us. Alam mo yun, para ako merong butterflies in my stomach. And then I giggled because of that. And then sabi mo sa akin, gusto mo ng seryoso. Gusto mo ng isang formal na relasyon. Ayaw mo ng casual dating lang. You are a very straightforward person. And I can say that you are mature. Mature enough to handle relationships. Tapos ka na palang mag-aral. And currently, you're managing your parents' business. Pero nakakabilib lang. NGSB ka pala. At first, I didn't believe. Kasi sa gwapo mo ba namang yan eh? For sure marami maghahabol sa'yo. So I asked you why. And then, your explanation was amazing. Ang sabi mo, I want to settle for a person who can make my heart beats fast for a lifetime. I want to set morally upright example for my future children. Not a badass one. Relationships should last forever, not just for the meantime. It's a serious matter that only real man can understand. We shouldn't look for the right person because in God's will and perfect timing, He will give that person when you're finally ready to settle down. Natameme ako doon. At ang sabi ko na lang, ay slow clap for you pang Miss Universe ang sagot mo. Sali ka kaya doon kasi baka may uwi mo yung corona. Sinabi ko yun ng pabiro. You just laughed and then you stared at me intently. Tapos sabi mo, pero sa tingin ko, binigay niya na nga sa akin. And then, I feel na parang awkward. So, I laughed awkwardly. Siyempre, hindi naman ako tanga, di ba? Para hindi maintindihan na you are referring to me. Hindi naman sa assuming ako, slight lang. So, I changed the topic. I ask you kung mahalaga ba yung virginity ng isang babae. And then, sabi mo, of course it is. Virginity really matters. It's God's precious gift to all women. You should give it to the person who deserves that. But for some instances, it doesn't really matter. There is a lot of person out there who are just victim of wickedness and cruelness of others. Mga taong halang ang kaluluwa na nagawa pang mangrape para sa sariling kaligayahan. A serious case that we really need to eradicate. And I was left speechless. Kasi bukod dun sa sense of humor mo, malalim ka rin palang mag-isip. At that very young age. And I'm pretty sure that you will achieve a lot of things. Especially... If your heart wanted it. So, sari-sari pang napagkwentuhan namin mga bagay-bagay. Parang tindahan lang ni Aling Nena. 
Sari-sari ang laman. Pumunta tayo sa arcade after that. Shooter ka pala sa basketball. Tapos, yung panghuhuli ng fish ang galing mo dun. Kaso nga lang wala tayong nakuwang teddy bear. Kasi every time na may angat mo na, bigla na lang mauhulog. Parang may daya yata yun. And then pumunta tayo ng KTV room. Kumanta tayo. And aaminin ko, hindi ganun kagandahan yung boses mo. At hindi naman sa pagmamayabang. <clears throat> may say naman yung boses ko, no? Pero nakakainis lang doon. Dalawang beses kang nakakuha ng 100 na score habang ako hanggang 98 lang. Eh pati ata karaoke, nagkakrush sa'yo eh. Nagbump car din tayo. Di mo naman sinabi na expert ka doon. Ako naman parang tanga, sigaw ng sigaw. Kasi akala ko mabubunggo mo na ibang car. Tapos taong tawa ka naman doon sa reaksyon ko. And then after that, pinagpalit natin yung tickets na nakuha natin. At sa sobrang dami, syempre sarcastic ako doon. Meron tayong limang candy. <laughs> Dalawa sa iyo, tatlo sa akin. Tapos kumain tayo sa isang fast food. Nakatatlong rice tayo together. At halos maimpatso na tayo. Hindi na nga tayo makatayo eh. Sumakay tayo ng jeep. Pero dahil puno na yung jeep, sumabit ka na lang. Nainis nga ako kasi agaw attention ka eh. Parang nagsiselos ako na ewan nung tumitingin sila ng malagkit sa iyo. Hinatid mo ako sa bahay namin. And then you said the words I've been wanting and waiting to hear from you. Hindi ko na patatagalin to. Can I hurt you? And no. Let me rephrase it. I will court you whether you like it or not. And I promise to never hurt you. In case you'll reject me, I'll accept it and I'll be a man to stand on the consequences of loving you. <laughs> Hindi ako makakagbo. At sa sobrang tuwa ko, kinis kita sa cheeks. Parehas tayong na-shock doon. Pero kalaunan, eh, tinawa na lang natin. Buong gabi, hindi ako makatulog. Alam mo yung nagpagulong-gulong ako sa kama dahil sa tuwa. Kilig at saya. Hanggang sa tumunog yung cellphone ko. One message received. From John, my loves. Sleep tight, my love. I enjoy this day. See you tomorrow, pahinga ka na ha. Mamahalin pa kita. And I can hear your voice na tumatakbo sa ulo ko while I'm reading your message. At nang dahil dun, mas lalong hindi ako nakatulog. Kinabukasan, formal kang nagpakilala sa magulang ko bilang mandiligaw ko. Nagulat pa nga sila eh. Kasi ganun ka kaagang pumunta doon. At ang galing lang ng tatay ko ha, sa pag interrogate sa'yo. Confident ka namang sumagot with a heart sa bawat tanong niya. May pagka-abnormal din kasi yung papa ko. Congratulations! You pass a test. At dahil dyan, magdala ka ng alak mamaya. Shot tayo. Sabi sa'yo ng papa ko. At nagtawanan tayong dalawa. And then, yung isang kapatid ko na mapang-asar, biglang nagsalita. Ngi, finally, may naliligaw na kay ate. Kuya, beware ka dyan kay ate kasi mabaho yung utot niyan. Sabi pa nung isang kong kapatid na may sayad din. And then, sabi mo bigla, okay lang yun kasi pati utot niya, mamahalin ko. And then lahat sila nagkakantsawa na. Yee? 
Ay, nako. Siyempre, kinikilig ako. My face turned red after hearing all those words. Biskwit na malagkit. Pagtulungan niyo ba daw ako? Ay. Sabay-sabay tayong kumain ang dalamong palabok. Close ka na agad sa kanilang lahat. Ako nga, parang ako nga yung na-OP dun sa pinagkukwentuhan ninyo eh. Ipinagpaalam mo ako kay mama at papa at pumayag naman agad sila. Sinabi mo na ipapakilala mo na rin ako sa family mo so that legal tayo both sides. Alam mo yung kinakabahan ako that time. Pero mas na-excite naman ako. Dumating tayo sa bahay ninyo exactly lunch time. Maganda yung bahay nyo. Well, di na ako nagkulat na may kaya kayo. Kasi halata naman sa'yo. You knocked on the door. At nagulat ako nang inopen nito ng isang taong kamukhang kamukha mo. Hindi talaga may tatago ng pagmumukha ko na talagang shocked ako. Hindi naman sa noon lang ako nakakita ng kambal. Nakakagulat lang talaga. Palipat-lipat yung tingin ko sa inyo. And then a few seconds later, you broke the silence. Savior, meet Lian. Lian, meet Savior, my twin brother. Yun na. Inintroduce mo kami sa isa't isa. Pinakilala mo ako sa mom and dad mo. At tuwang-tuwa naman sila kasi finally daw, may dinala ka ng babae sa bahay niyo. At ako daw pala yung lagi mong kinakwento sa kanila. And as a day passes by, mas lalo pa ako na in love sa'yo. Mas napapalapit ka sa family ko at ganun din ako sa family mo. Laging chaperone si Savior kapag nagdate tayo. Para bang third wheel. At dahil doon, mas lalo kong nakita yung pagkakaiba ninyo ni Savior. Itong si Savior, easy go lucky. Kumbaga parang go with the flow. Pero ikaw, lagi mong pinag-iisipan ng desisyon na ginagawa mo. Contrast yung personality ninyo. Pero, may isa kayong pagkakatulad. Ang pagmamahal ninyo sa pamilya na hindi matutumbasan. At kahit kailan, hindi ko pinagkamalan na ikaw, siya, o siya, ikaw. Kilalang kilala kita. The way you think, the way you move, and the way you show your love for me. Kaya naman sa ikalimang buwan ng paniligaw mo, I finally said yes. Naging official na tayo. Ang romantic nga ng sinong sinagot kita eh. We were having a picnic on the seashore while watching the sunset. Para bang perfect scene for the both of us. Hanggang sa umabot tayo ng three years. Kasama kita nung umakit ako sa stage para kunin yung diploma ko. Kasama kita habang unti-unti kong nahaabot ang pangarap ko. Kahit kailan, we didn't make love. Kasi sabi mo dapat ko lang ibigay sa yun kapag kasal na tayo. Of course, nagkakaroon tayo ng mga konting misunderstanding, pagtatalo. Pero nasusurpass naman natin yun. Because our love for each other is much greater. You showered me with your love. You are the dimple in my cheek, the twinkle in my eye, the warmth inside my heart, the fullness in my life. Pero hindi pala palaging masaya, no? At maligaya. Hindi pala tayo laging magkasama. Darating at darating talaga ang panahon kung saan susubukin ang tiwala at pagmamahal ninyo sa isa't isa. 
may inalok siya yung kontrata abroad. Maging architect ng isang malaking company. Matagal mo lang pangarap yun, di ba? Kaya sino ba naman ako para pigilan ka? You ask for my permission. Sinabi mong mas mahalaga ako kesa doon. Kasi ako mismo yung pangarap mo. But I insisted na pumunta ka doon kasi alam kong deep inside, gusto mo talagang tanggapin yun. Because it's your passion and profession. We made a promise na tayo pa rin hanggang sa dulo walang iwanan kapit lang. And then, our long distance relationship begins. Araw-araw tayong nag-Skype, nagtatawagan, nag-chat. Totoo nga palang mahirap, no? Kasi bukod sa magkalayo kayo, magkaiba pa yung oras. Ang hirap mag-adjust. Hindi kita pwedeng tawagan kapag gusto ko lang kasi busy ka nga. Pero sa kabila ng lahat, you assured me na ako lang. And you never failed to make a call. You never failed to ask me if I'm okay. Pero hindi pa rin mawala-wala yung bigat na nararamdaman ko. Kasi araw-araw akong nangungulila sa'yo. And then, may time na pumunta si Savior sa bahay. At pinagkamalan kong ikaw siya. That was the first time I thought he was you. Araw-araw akong umiiyak kasi hindi kita kapiling. But Savior, your twin brother, was there to lift me up. He was there through the bad times. Lagi niya akong pinapasaya. At sa pamamagitan niya, napunan yung pagkukulang mo sa akin. I never planned to get attached on him. Hanggang sa unti-unti. Paunti-unti. Unti-unting bumibigay ako sa tukso. Nagpapaanod na sa pansariling kaligayahan. Hindi ko man lang naisip yung nararamdaman mo. And then one day, Savior confesses feelings for me. Mahal niya raw ako. Matagal na. Pero nung araw na sinabi niya sa akin yun, I started to avoid him. Pero masyado siyang matigas. Hindi nagpatalo si Savior. Palagi pa rin siyang pumupunta sa bahay. Sinusuyo ako, nagdadala ng bouquet of flowers sa, work, sa workplace ko. At sundo niya ako. Basta ginawa niya lahat ng bagay na hindi mo nagawa sa akin that time. And that was the time na narealize ko the temptation defeated me. That's when I realized that I was slowly giving up on our relationship. Hindi pala ganun katiba yung pagmamahal ko sa'yo. Hanggang sa nasa sasakyan niya na kami And then, nag-kiss kami. Yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa before. Yung torrid. Kasi hanggang smack lang tayo. Ginawa namin yun. I felt guilty. My conscience is eating me up. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo na kami na ng kapatid mo. But I became cold. Pero ikaw, hindi ka pumalya na iparamdam sa akin yung pagmamahal mo. Yung kahit nararamdaman mo na ang cold na ng treatment ko sa'yo, hindi ka pa rin pumapalya. And then one day, nag-video chat tayo. You were crying. You asked me kung bakit ako naging cold. Para. 
parang dinudurog yung puso ko habang nakikita ka umiyak, no? Iniwas ko yung tingin ko sa'yo. Tinanong mo ko kung anong problema. Umiling lang ako. And then I ended it. That night, nagisip na ako kung ano nga ba talaga yung kailangan kong gawin. Kung sino ba yung mas matimbang sa puso ko. Kung ikaw ba o yung kakambal mo. I've been longing for you for almost one year. At lahat ng yun napunan ng kapatid mo. And then, therefore, I made the decision. Mag-cool off muna tayo, sabi ko sa'yo. Hindi ko sinagot lahat ng tawag mo. At hindi ko na rin replyan lahat ng message mo. Until one day, my family went on our province since vacation na. Nagpaiwan ako kasi may trabaho pa ako. That day, pumunta si Savior sa bahay. Nagluto siya at nag-movie marathon kami. Naging intense yung pagkakataong yun para sa amin. He closed our distance. Hinalikan niya ako. Hinalikan ko siya pabalik. At ginagawa na namin yung bagay na hindi namin dapat ginagawa. Hanggang sa bigla na lang bumukas ang pintuan. It was you. Nakita mo kaming nakahubad. Habang ginagawa ang bagay na kahit kailan, ay iningatan mo, hindi mo kuha mula sa akin. Galit na galit ka. Nagpupuyos ka sa galit. Nagaapoy ang iyong mga mata. Sinugod mo si Savior. Sinuntok mo siya. You punch him so hard na hindi siya makalakad na o makagalaw. At ang mga katagang lumabas sa bibig mo ang ikinadurog ng puso ko. Happy fourth anniversary, love. You said those words while crying. At binalot mo pa ng kumot yung hubad kong katawan. And then you run. You ran away from me. Tinawagan kita ng maraming beses. Tinawag kita. Pero hindi ka na nagparamdam. O nagresponde man lang. At yun na pala ang huling araw na makikita kita. Kasi mawawala ka na pala. Namatay ka. You died from a car accident. Dahil nag-overspeed ka. At lasing ka pa. Pumunta ako sa lamay mo. At ang buong pamilya mo, galit na galit sa akin. Kinumpronta ako ng nanay mo. Sinampal niya ako. Inihagis niya sa akin ang isang bank account mo. Joint account pala natin yun. Na pinag-iipunan mo para sa future natin. At dalawang ticket na trip to Hong Kong. Naalala ko bigla na sinabi ko sa iyo na pangarap kong pumunta ng Disneyland. Bakit mo to nagawa sa anak ko? Mahal na mahal ka niya. He even planned to surprise you. Dapat ngayon kayo pupunta ng Hong Kong eh. Pero wala na. Wala na ang lahat. Kaya umalis ka na dito. Ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo. Pagtataboy sa akin ng mama mo. 
nag-breakdown ako sa harapan nila. Humagulgol ako dala ng pait ng pagkawala mo. Sinisisi ko yung sarili ko. Sinisisi ko yung sarili ko to the point na gusto ko nang mamatay. Nag-commit nga ako ng suicide eh. But I failed. Gusto ko magmanhid. Pero actually, hindi ko na nga maramdaman yung pagkaguto matantok. All I can feel is a heartbreak. Nakakaramdam din ako ng pain, guilt, sorrow, emptiness. And that's when I realized that you are my one and only true love. Infatuated lang pala ako kay Savior dahil sa presensya niya. I'm still into you, John. Sana bumalik ka na. Because I promise you, hindi ko na uulitin yung pagkakamali ko. And I promise you, I will not hurt you. You are all that I ever wanted. Ikaw lang. And you mean so much to me. And if I could only bring back the time, kakawin ko, whatever it takes. I'm sorry, John, for making that biggest, biggest mistake in my life. Sorry kasi naging marupok ako. Sorry kasi nasaktan kita. Mapapatawad mo ba ako kung susunod ako sa'yo? I love you, John. To the infinity and beyond. I'm sorry it's too late. secret file was shared to us by Lian. Lagi ko ang sinasabi. The most painful form of betrayal comes from the person you love the most. At saka mo lang talaga marirealize yung worth ng isang tao kapag wala na ito sa'yo. At nasa huli talaga yung pagsisisi. At kailan nga ba naging nasa una yung pagsisisi, ba? Diba? Bess, I would love to hear your comments, thoughts, suggestions, violent reactions. Kung meron kang comment about our secret file for today, all you need to do is to send me a voice message. Hanapin mo yung Facebook account ko, Rakatera, R-A-Q-I-T-R-R-A. Click send message. Meron pong microphone icon dyan na, na mag-a-appear sa inyong mobile screens. Press it, hold it until matapos ka magsalita. 30 seconds po maximum time ng VM ninyo. You may also post on our social media accounts. Yes, sa Bess Manila. Yes po. Pwede po kayo mag-VM dyan. Ayan, hanapin nyo yung... Uh, uh, ano namin, yung Yes, the Best Facebook page. Ayan. So, pwede rin naman kayo mag-VM dyan. Tapos, uh, mag-comment kayo dun sa Facebook Live namin. Oo. So, comment, comment kayo dyan. Dami niyan si Angelica Escoto, John Belien, Hil Aligno, Shad Salas, Rialin Mendoza, si Ching Ching Ching, na nandito sa loob ng booth. Ayan. So, ayan. Sa mga best po namin out there, please keep on commenting. Tweet us, Yes, the best man nila, Rakitera. Kasama niyo pa rin po si DJ Rakitera. And of course, you are listening here at the Millennials Choice 101.1. Yes, the best. This is Lian's Secret File. Pa-replay daw, sabi nila. Okay naman. Ang lamig ba? Para bang bagyo. Alam mo yung parang binabaskil ako ngayon. Wait lang. Alam, yung na-misplace yung bra ko. <laughs> Nakita niyo yun. Ano, sir, wag ka na magalit. Pwede po palakas yung aircon. 
<laughs> yung parang na miss Jessica so <laughs> KMJS ba tayo ngayon? Andrea Duque, ayan, hello, nasa huli talaga ang pagsisisi, you don't deserve eh, Mylene Malyari, ooh, me young, hello, ayan, hello, I feel sorry for you, sabi ni Ray Villanueva, Ana De Leon, hello, ang init no, <laughs> this song is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality, Cobra Energy Drink, Hindi, hindi ko na ako napansin. Pa-shoutout, bumabaha, Jay Halili. Hello. Jay, kainis ka te, the damage has been done. Tapos na eh, wala na yung tao. Trixie Erlano, Nicole, Saison. Sed, Tero, hello. Rikas Manalo, nasa huli talaga yung pagsisisi. Kung true love, siguro sa kabilang buhay na lang kayo magtutuloy ng love story nyo. Chriselle Nevera, panalo yung lamig, Sir Del Mar, ha? Ramdam nyo ba na parang nasa Baguio na tayo? Shane, ako nga, pairam nga ako ng bonnet mo. <laughs> Dali na. Love is more. Dali na. Maliit lang siya. Kasha ba sa ulo mo? <laughs> wait lang, gusto ko to. Wait lang. Ayan. Welcome sa La Presa! <laughs> Naba forever mo? Akin na rin yung ganyan mo, scarf mo. Akin na! Saglit lang, saglit lang to. Ayan. Kasi syempre, di ba, ang sakit ng story eh. So medyo magliwaliw muna tayo habang di pa tayo buwabay sa show. Yes! Copy ka ba? Bakit, bakit? <laughs> Oh my God, bagay sa akin yung ganito, Jeje Mon. <laughs> Yakapin mo ko. <laughs> Angry bird. <laughs> Ang lamig. <laughs> Pero payat ko na, no? Like, dun sa TV. Sa personal din ba? Oo. Uh-huh. Bakit? Bakit? Ito la, kita yung chan ko. <laughs> Puno ng champurado. Baski lako, tinan mo kahit malamig. Ayaw ko magpakita. Pabasok ng pool sa Hi, Silent Riders Club. Lady Cat Pianco, hello. Liza Soberano, no? Tari. Welcome sa La Presa! Di ba ganun yun? You are just a dream that I want you I never thought I would be Ano? Kumusta ang Benguet? Okay naman Yan! Yan! Di ba? May shades ba kayo dyan? Baka shades Wale! Maulat! Maulat ni! Lamig! Dapat pala naka ganun Grabe naman pala yung pag pagpapalamig naman din. Grabe nga yung Grabe na sa mga pakaramdam ko. Nagbaya ng ang lamig. Hindi kasi kanina nagbabaskil na ako. Hindi naman yung ganyang lami. Wait lang ha. Nakanakaya to. Parang ito pala yung ano, no? Yung parang... Ayan, okay na. Ito pala yung parang yung sa mga anak, sa mga bata. Ayan, okay na. Yung parang... Alam ko na habang two minutes pa ako. Dito. Wala, wala. 
Ya, yeah, okay na. mabango ah, yung scarf ah. Hindi, ano na din? Tawag ba nito? Gamit ko dito Friday. Eh. Ah, hi, gusto ko yan. Gamit mo. Friday. Friday yan, ano ka ba? Rock. Napalodro ko yan. Ano ba nga? In fairness. Iyak ako dun ah. Tawa ako dun ah. Ama! Maraming nag-share, maraming nag-comment, maraming nag-like, marami na tayo sa Yes The Best Manila Facebook page. Oh my God! What is the meaning of this? Oh my God! What is the meaning of this? Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. And this is Lian's Secret File. Pakinggan na natin ang mga best natin out there na nag-send na lang mga voice messages or reactions para sa ating Secret File. Let's listen to Kyle Ambrea's voice message. Wait lang po ha, sanali lang po Nang very light kasi po, ano po Medyo mabagal po Magkaroon po kami ng spiritual difficulty Wait lang po ha, wait <coughs> Eto na po Pakinggan po natin ang VM niya Hello DJ Rocky um, Sa letter send po natin ngayon Ang masasabi ko lang po is Na ate girl kahit pa Nagpapakamatay ka Hindi mo na mababawi yung kasalanan na gawa mo po Um, minsan na nga lang natin makukuha at makikita to sa isang seryosong nakakita si Mira mo pa. Ngayon lang po. Shout out po from Israel. Ayan. Thank you so much. Tama. I agree with that. Hindi naman solusyon, ba? Diba? Yung pagpapakamatay mo, ba? Diba? Kung mag-suicide ka para lang talaga bumalik siya o makapiling mo na siya. Actually, there is no assurance or hindi garantisado na makikita mo siya sa kabilang buhay. ba? Diba? All you can do right now is to completely move on with your life life and accept the things that you cannot change. Kyle, I'm uh, Sayanjero Piloco says. Gandang umaga ikaw, DJ Rocky. 
nararamdaman ko yung nararamdaman ng letter sender kasi nararamdaman ko na yan eh ano nangyari na sa akin yan kaya I feel her kaya ang payo ko sa mga long distance relationships yan ay kung lulukohin nyo lang sila kailangan huwag kayo papahuli kasi isang beses lang kayong magkamali hindi hindi na babalik ang tiwala sa inyo kahit anong gawin nyo Thank you. Bye-bye. Alam mo, ako naniniwala ako na hindi hindi problema o hindi rason, hindi valid reason ang distansya para magloko ka ng partner mo at para hanapin sa ibang tao yung dapat eh, binibigay sa'yo ng partner mo. Ang solusyon sa problema ng isang relasyon, pag meron kang hindi maramdaman o pag may hindi ka makita sa partner mo na gusto mong maramdaman at makita, open communication. ba? Diba? Not open communication or not open legs to other people. Hindi kasi ibang tao yung makakasagot ng problema ng relasyon ninyong dalawa, kundi kayong dalawa mismo. Eh kung hindi mo pala kaya maging vulnerable at hindi mo kaya magpakatotoo sa sarili mong nararamdaman sa current partner mo, eh bakit ka pa nasa isang relasyon? From Nizel Flores Good morning, DJ Rocky. At sa mga nakikinig, uh, masasabi ko kay ate girl, eh ate girl, alam mo na yung nawala sa'yo, alam mo na yung pagkakamaling nagawa mo. Ang importante, natuto ka. Kasi wala na tayong magagawa eh. Huwag na wag na wag na wag mong kukunin yung sarili mong buhay. Mm-hmm. Alam mo yung pakiramdam ngayon ng nawalan. Huwag mong gawin yan sa mga kaibigan mo, sa mga magulang mo. Ayaw mong maramdaman yan nila. I know, mahirap mag-move forward, but soon you will. Patawarin mo sana yung sarili mo. Um, soon din, lahat yan darating, naniniwala ako. At, yun, sana pagkapamasok ka sa isang relasyon ulit in the future, commitment. Yun ang pinaka-importante. Um, I'm giving you a, ano ba, hindi to virtual hug eh, pero hug ngayon. Kaya mo yan. Mm-hmm. Naniniwala rin kami na kakayanin mo lahat ng yan. Basta tama lang yung perspektibo mo tungkol sa buhay. Vanessa Medina says... Hi, good morning, DJ Rafi. Um, it's Vanessa. Um, ang comment ko lang kay ate, selfish kasi siya. Kasalanan niya yan eh. Sarili niya lang yung iniisip niya eh. Kaya ganyan na nangyari. Ang importante niyan, malaman niya yung lesson niya. Yun lang po, pag po yung anak ko, si Wyatt. Thank you, bye. Mm-hmm. Siguro naging selfish siya, but that doesn't make her a really selfish person. Diba? Kasi naniniwala naman talaga ako na wala pong tao sa mundong ito na ipinanganak po talagang demonyo. Diba? Because of um, cruel realities of life or because of earthly things or worldly things, kaya lang naman talaga naging didemonyo yung mga tao. Eh. Diba? Or kaya lang naman lumalapit sa tukso. Eh. Kasi mahina yung pundasyon. Diba? Pero naniniwala po ako that there is still a goodness in a human being. Sandy Galigao says... Oh, yun nga po, um, kung nag, kung in the first place po nagkamali, uh, nag, nagkamali po kayo and then yung mahal niyo po is wala na, namatay na. Um, alam ko po, um, alam ko po, um, nasa huli yung pagsisisi, pero po, um, since wala na po siya, ano, uh, try to move on na lang din. Uh, mas maging matatag na, na lang din po kayo kahit po wala na siya. Ayun. Thank you, ah. Sobrang, I appreciated that kind of voice message because it comes from the heart na kahit kinakabahan na siya, di ba? Nasabi niya pa rin, na-express niya pa rin yung nararamdaman niya. So, guys, you are free to send your voice messages to me na kahit nahihiya kayo, alam mo yun. Basta willing kayo to express yourselves, ayan, send it freely to me, ayan. Christian Raquel says... Good morning, DJ Rocky. Ah, no, dun sa nag... Dun sa nag-send ng ano tawag dito ng secret file uh, advice ko lang siguro okay lang magkamali at least sa huli natuto tayo ano kayang height ni pag ni pagsisisi no ano kayang height niya lagi siyang nasa huli eh yun lang po tsaka 
Doon doon kay ating nagpadala ng ng file ng secret file. Ano, lagi mong tatandaan. Ano, ang relasyon parang ano, pagligo sa panahon ngayon. Kailangang ipilit kahit ang lalamig ka na. Yun lang po ah. Yun lang. Thank you. Thank you. Thank you so much. Uh, from Facebook Live, uh, basta like comments, uh, Shad Sala, sa LDR, kailangan lang talaga ng tiwala at kailangan malaki ang pananaw mo para magtagal kayo. Christian Bellio, hindi sagot yung tapusin niya yung sarili niyang buhay para masabi niya na pinagsisihan niya yung ginawa niya. Mas lalo lang niyang gagawing miserable ang buhay niya. John Bellien says, kung wala na siya, tanggapin mo, Hindi, ano, tanggapin mo na lang. Hindi yung susunod ka pa. Alam mo yung feeling ng nawalan ng buhay, wag mo nang dagdagan. Dagdagdagan mo pa yung kasalanan mo sa Diyos. Ayan. Rakitera fan says, we thank you. If you really love that person, you would never do such a thing that would hurt his feelings. From Twitter, CL says, or Celeste says, dito natin masasabi na ang tunay na halaga ng tao kapag wala na. Malalaman lang natin ang tunay na halaga ng tao kapag wala na. Sobrang sakit ng ginawa mo atin. Nangiisip natin na parang lalaki lang ang gagawa ng ganitong klaseng kasalanan. Pero kayang-kaya din pala ito ng babae. Grabe ang sakit, tapos sa kambal niya pa. Pamilya na yung tinalo mo sa sakit. Richard Filipinas Shu, forgive yourself. Next time, think before you do it. Hello sa girlfriend ko na nag-work ngayon sa Astrin, Rosario Cavite, Noel Villarta, at Isender, huwag ka nang um, maghalintulad o maghintulad, tama ba? Na pagkatapos niyang uh, try do rin si Jesus ay nag-suicide. Kahit gaano kalaki yung kasalanan mo, mapapatawad ka pa rin. Ayan, dahil mahal na mahal ka niya. Darlene Raimundo, lahat naman ng tao nagkakamali. Pero yung boyfriend niya ang nag-decide mag-drive ng ganoon. He may be hurt but she did not kill him. Do not blame yourself for that. It's sad lang talaga na hindi happy ending. Robert Jake Clores, hello po. Ayan. Uh, Don na nag-tweet, sabi niya, hindi ko alam kung kanino mas dapat magalit. Sa totoong o oh, sa taong minahal mo pero nakuha ka pa rin lokohin, si Ate Girl. O oh, sa taong hindi mo inakala na lolokohin ka, twin brother. Pero in the end, parehas silang nagkamali. Mali. Ayan, may nag-comment po dito ha. Hindi mo pa kasi naranasan DJ Rocky yung ano, long distance relationship. Kaya ganun yung feeling mo tungkol sa ano, sa LDR. Alam mo, naisip ko lang, actually hindi masama yung pananaw ko dun eh. Actually, yun nga yung tamang pananaw, ba? Diba? Na hindi dapat talaga rason yung distansya para matukso ka sa ibang tao eh. Minsan talaga may tao lang talaga na yung 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 pananaw tungkol doon sa klasing uh, sa ganung mga klasing sitwasyon. O sige, matukso ka lang. Kaya po nagkakaroon po talaga ng mga lokohan. Kasi palagay ninyo, normal yung mga ganun sa inyo, 'di ba? Na basically hindi po talaga siya dapat normal. Hay nako, ginigigil niyo siya ako. Romel Nopalag, Crisabel Balawag, Roniel Gendrado, Jelly Camarista, Jay Halili, Chris Kimit, ako Ian. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Hello din kay uh, Chloe Coydiesta, Rena De Villa. Ayan, paki-mention daw. Ah, uh, Shelami Nizel Flores. Thank you so much for um commenting sa ating secret file at marami pa pong nag-comment for our secret file today at uh, tuloy-tuloy pa rin po yung comments sa aming Facebook live today. Thank you so much. Alam mo Sobrang uh, ano, sobrang sakit na nangyari dito kay Secret Files sender natin na si Lian. Ang sakit eh, ang sakit talaga eh. Pero minsan yung sakit na yan, ang taong nagdudulot niyan sa sarili, eh yung mismong sarili. ba? Diba? Minsan, akala natin ibang tao yung nakapagdulot ng sakit sa atin. Pero hindi natin na alam at hindi lang pala tayo aware na tayo mismo pala sa sarili natin ang nakakapagdulot ng sakit sa sarili natin. Eh sino ba naman kasing nagsabing magloko ka? Sino ba naman kasing nasabing mag, ma, matukso ka? ba diba? Sarili mo pa rin namang desisyon yan. And all you need to do right now is to bear the consequences of your actions and decisions. Wala na kasi tayong magagawa eh. But to bear all the consequences ng mga past decisions and actions natin. You cannot undo a mistake. Hindi po ito Microsoft Word na pwede mong i-undo, redo, erase, delete, control, alt, delete, whatever, choo-choo. 
Hindi ganun yung life. Because in reality, kapag nagkamali ka, the damage has been done. Hindi ka na makakapag-erase ng kahit ano pa. All you can do is to completely move on, accept the things that you cannot change. Ganun lang. Pero hopefully, Lian, you've learned your lesson. Kasi doon sa ginawa mo, una sa lahat, wala kang naging respeto para doon sa partner mo. Hindi ko kasi alam kung ano yung pumasok talaga sa isip mo, di ba? You're trying to justify your actions. Pero alam mo sa sarili mo na mali. Sabi nga, di ba? Hindi porke masarap, tama na. Meron pong mga mahirap na bagay na gawin, pero yun yung tama. Na minsan, kung ano pa yung masarap, yun pa yung mali. Kaya nga sabi nila, kung gusto mong maging tama, di ba? Magtiis ka sa hapde. Yung tipong kahit ta, L na L ka na dyan, miss na miss mo na pa yung partner mo, LDR kayo, di ba? Kahit ang dami pong lalaking nakahubad sa harapan mo, di ba? Pipikit ka at mananalangin ka sa Diyos sa sana hindi ka matukso, di ba? Tatawagan mo yung partner mo, aalis ka dun. Kasi actually, yung tukso naman talaga, hindi naman talaga yan yung lalayo sa'yo. Ikaw mismo yung lalayo sa tukso, men. Di ba? Kaya yung... Uh, kanta ni Eva Eugenio. Oh, tukso, layuan mo ako. Hindi, actually, totoo yun eh. Kasi, ang tao dapat talaga yung lumalayo sa tukso. ba? Diba? Oh, tukso, lumayo sana ako. That's the right phrase for that. Tukso. Yung tukso, lalapit at lalapitan kanya because nandyan po talaga yung mga earthly things, worldly things, lahat ng mga demonic something chuchu, nandyan lang yan sa paligid. At nasa sa yun kung kakagat ka. ba? Diba? So in the very first place, dapat may control ka nun. Pero mahina ka. Humina ka nung oras na yun. Nagpakagat ka at inadmit mo naman yun. Na you were tempted. You were tempted. And that was the reason why. Naging shitty yung relationship ninyo. So yun, utang na loob po ah, sa lahat po ng mga tao na ginajustify yung panluloko nila dahil meron silang long distance relationship. Hindi na sila makatiis, 'di ba? Think again, 'di ba? Bakit ba kayo umalis ng ibang bansa? Bakit ba kayo umalis ng bansa? Bakit ba kayo nagtrabaho diyan? Para kanino kayo bumabangon diyan? At para kayo nino kayo nagtatrabaho? What are your goals? What are your plans? Nung pumunta kayo diyan, anong sinabi mo sa mahal mo na naiwan dito sa bansang 'to? Para sa future ninyong dalawa, 'di ba? So bakit ganoon? At sa para, para naman po sa lahat ng mga naiwan dito sa Pilipinas, para kanino ba siya nagtatrabaho? Para sa iyo. Hindi mo ba alam yung sakripisyong ginagawa niya sa ibang bansa? Na siya, kapag nilalagnat siya, sino nag-aalaga sa kanya? Eh, ikaw, pag nilalagnat ka dito sa Pilipinas, sino nag-aalaga sa iyo? You have your friends, you have your families, you have your relatives. Eh, siya doon sa ibang bansa. Sinong kasama niya? Maswerte na lang kung meron siya kamag-anak doon sa ibang bansa na pwedeng pumunta sa kanya kapag may sakit siya. Pag hindi niya hinanghina na siya, hindi siya makapasok sa opisina. Alam mo yun? Yung ganong feels. And he has to do everything alone. Eh, ikaw. ba? Diba? Pwede ka makisuyo doon sa ano mo. Pwede ka makisuyo sa nanay-tatay mo. Na na magbayad ng meral ko. Alam mo yun? So, before you commit into something, or before you act upon something, think. Think over a million times kung pwede lang ganun. Kasi if you truly love and respect your partner, You won't hurt your partner's feelings. You will be sensitive enough to your partner's feelings. Gagawin mo pa lang, iniisip mo na agad kung anong mararamdaman ng partner mo. That is what you call true love. And that is what you call true respect for your partner.
So yun, sana sa pagkakataong yan, matuto ka. Matuto ka na. Naging mahina ka. And, uh, dun sa pagsisisi mo, tungkol dyan sa naging relationship ninyo, kung bakit naging shitty ang relationship ninyo, sige, magsisi ka dyan. Pero wag mong sisisihin yung sarili mo kung bakit nawala yung partner mo. Kung bakit siya na dead. Na dead tuloy. Kung bakit siya nawala sa mundong ito. I am sorry for the loss of the family of John. I am deeply sorry and our sincerest condolences po sa inyong pamilya. Kung nakikinig man kayo, kung may nakakilala man sa kanila. Pero yun bes, I am completely and sincerely sorry na makarinig ng ganitong klasing secret file. So, para sa you, Bess, na ngayon, ay uh, gustong kitilin yung sarili niyang buhay. Yes, you may have a contribution kung bakit na-disgrasya tong taong to. But not completely. You shouldn't blame yourself kung bakit nangyari to sa previous partner mo, Bess. Kasi at the end of the day, we bear the consequences of our actions and our own decisions. At the end of the day, tayo pa rin yung may hawak ng sarili nating buhay. So kung uminom siya ng gabing yun, at kung iniisip ka niya ng gabing yun, at na-disgrasya nung gabing yun, Bess, hindi mo kasalanan yun. Kaya utang na loob, sana patawarin mo yung sarili mo cause that is the first step na kailangan mong gawin ngayon. For you to, com- to be completely healed and for you to completely moved on, ang kailangan mong gawin is patawarin yung sarili mo and accept the things that you cannot change. And accept that this person who became a part of your life will never be back in your arms again. And that is a sad reality. Kung kailangan mo ng kausap, kakausapin kita. Kung kailangan mo ng someone to listen to your stories, sige, I am very much willing to listen. Kung kailangan mo ng kaibigan na mapagsasabihan ng problema mo, pinagdadaanan mo, yes, I will be very much willing to listen also. Or pwede ka mag-pinpoint ng mga trusted friends mo out there. Para lang kahit pa paano gumaan yung nararamdaman mo. Kasi kailangan mo patawarin yung sarili mo and believe that you are not really a bad person. Kasi kahit ang masamang tao, kayang magbago. Kahit ang shitty person, kayang, alam mo yun, kahit pa paano hindi man abruptly na change person na siya. Pero dahil sa mga decision at actions before, You are being consumed right now. Pick up the pieces of yourself and eventually, and eventually, makakayanan mo din yung pinagdadaanan mo ngayon. And please, hindi po solusyon ang pagkitil ng buhay o sariling buhay para lang mawala yung guilt or para lang, para lang matapos sa lahat ng problema mo. Because there is much more to life. Yan ang lagi niyong tatandaan. You can be happy. You can be so happy in life. All you need to do is to have that proper perspective in life, right perspective in life, and appreciate the things and the people around you right now. Kasi maraming nagmamahal sa'yo, Bes. Sobrang daming nagmamahal sa'yo. Hindi mo lang masyadong nakikita to. Because you are so focused on one thing. Open your heart. Open your mind. And see all the beautiful things coming into your life. Pwede na bagyan pa ako maging inspirational speaker? <laughs> <laughs> Ay, nako. Anyway, sa mga best ko po out there na gusto mag-share na kalalang mga secret files, all you need to do is to send me a message. Rakitera at gmail.com Live pa rin po tayo sa Facebook page ng Yes the Best Manila na may over 2.5 million followers. Ayan. So, best I gotta say, PRP is in bathroom break. You are still with DJ Rocky and you are listening here at the Millennials Choice 101.1. Yes, the best this is...
Leanne's Secret File. Yung nadidigay ako. Nagsinda ko sa'yo. Nang alin? Aris, no? Nakita ko nga. Oo nga, nakita ko. Hi! Hi. Yung nga pala, yung sa may prenet, paano yung yun? Oo nga. Prenet! Oo nga. Nandito lang, uh, tanong natin. Kasi ano, Ah, pwede, pwede limbawa ako, pwede ako mag-claim nun. Kahit hindi pangalan ko nandun. Na. Hamish, you, 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 ano? Pwede yun. Yung Alen. Nangyari ako. Nandun ka sa video. Oh. Pwede naman siguro yun. Wait lang, tanong natin ha. Kasi, si... Tawag ba rito? Para at least alam ko. Para pag ako nalang papadali sa kanila. Ah, sige, sige. Alexis Asia, batiin mo ako. Nikki Ay, Me- ba, Messi. Ba ano? Well, di ko sure eh kung nandito sila ngayon. Nandiyan ba sa ano, sa web, uh, sa new media yung mga ano, mga utaw sa freenet? Kasi may mga gusto mag-claim. Tama ba? Simple, smile pinky. Hello, Marie Palataw. Sabi ko lang, talong ko lang para kung pwede. Mm-mm, sige, sige, talong natin. Eh, total, hindi naman ako nandun sa mga ano. Mm-mm. Sa freenet eh. Para at least hindi nakasal doon sa mga pupunta na iba. Mm-mm, sige, sige. Anong tawag dito? May sasabihin ako eh. Nakalimutan ko lang. Kasi ang bansa ka ba? Ang lamig. Ang lamig talaga kanina, in fairness. Kanina, walang lamig kanina dito sa loob. Yung pinatagdaga mo lang. Pinatagdaga? O, nagbabaskil ka eh. O, nagbabaskil ako kasi naka-jacket ako eh. Tapos, alam mo yun. Tapos, banda ko rin, napunta ka ng Baguio. Napunta ako ng Baguio. Kargahin mo ako. <laughs> Sige na, kakargahin niya ako! Saan na ba? Oo. <laughs> Okay. Guys, kakagahin ako. Wait lang, ha? <laughs> kakagahin ako! Ganyan, ganyan. One, two, three. Huwag kasi parang may energy ka. Ayan. I'll piggyback naman. Hindi joke ko nga sa Ano ako? Ay, 59 na ako. Ay, 59. Ano ang siya? Ano ang siya? 50, 80 kg sa lang ako. 100, 100, ano na lang ako? 100. Picture daw kita. 129 pounds na lang ako. Ang sarap mag-ganyan, no? Iba. <laughs> <laughs> Guys! Ito, nalang akong ginagagawa na DJ. Kaya nga, eh. <laughs> Please do like this video, comment na kayo, and share this video to everyone. Ang hindi po gumawa niyan, dadaga na namin. <laughs> ano ka? Ako naman bubuat sa'yo. Huwag na! Susubukan ko lang! Susubukan ko lang! Huwag na! Susubukan ko lang! Hindi ako may sakit. Wala akong sakit. Wala na akong pera! Ayun pala, sa misa. Pecha de perigo, please. <laughs> Ang arte. <laughs> Sayaw ka po. One, two, three, go. Momo lang. Oh, 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 yeah! <laughs> ang sarap! Ang sarap dito! Kaya lang, baka mapagalitan na ako. Pagalitan na ako ng boss namin. Oo. Dapat inuupuan, pero tinatayuan mo, eh, no? Ugot pa rin. Yung dapat kasi tinitingnan lang, minamahal mo. Wow! Ugot <laughs> oh, na naman! Anyway. 
Natatai ka na ba? O sige na nga, mag-GTG na ako. Sorry guys ha, mag- natatai na kasi si Kiko kalikot. So, hindi na natin magpapatagal itong um, live na to. So, babati na lang ako ng very light para tapos na to. Ayan, hello kay Marie Palyataw. Ayan, Nicole Saison, Lori Lee Constantino, uh, Russell Val, Paula Salihado, Chloe, hello. Uh, ano pa ba to? Parang walang sakit ha. Kath- oh, Corinne! Ang um, Catherine, hello. Nicole Saison, uh, Vigs Barrientos, hello, from HK. Marie Palyataw, Wacky Face Rocky. Diba meron yun? Yung si, yung si ano yun? Hello, Ames. Hello, Glenn's Oika. Hello, Ver- Reggie uh, Vicozo. Joel Quiles. Ay! May nakalimutan ako. Wait lang. Okay. Meron akong gagawing surprise mamaya sa aking um, live sa official mobile application namin. So, you, all you need to do is to download the official mobile app of Yes, that's Manila. Yes, that's Y-E-S-H-E-B-E-S-E. It's available on Google Play Store or Apple Store. Dahil kapag din-download mo yan, mm-mm, kapag din-download mo yan, as in now na, baka ikaw na yung manalo sa pa pa-surprise pa namin sa inyo. Mm-mm. Kasi meron kami tinatag na yes, the gift eh. So, meron kami bibigay na, ano, na gift. Mm-mm. Kailangan mo lang gawin, download mo yung yes, the best mobile app. May i-screenshot ka doon na mag appear sa program namin at ipapost mo lang doon sa comment section namin. So, yeah. Yun lang. Mm-mm. Abangan mo yan sa uh, Facebook Live or hindi pala Facebook Live, abangan mo yung appearance ng logo na yun sa mobile app sa show ni Shai Tisay. Okay? Sa, kay Shai Tisay ha? Kay Shai Tisay, abangan mo yan! Tapos i-screenshot nyo si Shai Tisay doon kapag nakakita na kayo ng logo na napakaganda doon. Okay? So, yun lang yung gagawin nyo. I-screenshot ninyo. Oo, yung Zagu na, scre- na, ano, na may logo. Mm-mm. Makikita nyo yun dito sa part na to. Yan, dito dito sa part na to. Yan, dito nyo may kita. Tapos yun. Screenshot nyo. Tapos i-comment nyo sa section. Okay? Hmm? Mamaya yan ha, sa mobile app ni Shai Tisay. Okay? Hmm? Tandaan mo yan. Hmm. Ah, sige na. GTG na ako. As in, gata gawda ka, pinindi pa ang babae, naniniwala ka, anin mo ang sexy body, kumukha lang naman ang makikita sa ID, okay lang na chubby at isyami, at okay lang din naman pumarty, basta wag lang third party, this is me, the one and only DJ Lakatera, and you're watching here live na live sa so 101.1, yes, the best, bye guys, love you all.